السلام علیکم پاکستان سائنس کلب میں خوش آمدید میں ہوں عبدالروف اور آج ہم ایک ڈی آئی وائی ٹیلیسکوپ بنانے کی ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس سیریز کے اندر آپ بہت سمپل ٹیلیسکوپ سے لے کر آپ ایڈوانس ٹیلیسکوپ بنانا سیکھیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی ٹیلیسکوپ ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے وہ پروفیشنل لیول کی ہو جو عام طور پر جو ڈی آئی وائی ٹائپ کی ٹیلیسکوپ جو یوٹیوب پہ ہیں اسے بالکل ہٹ کرو گی اور اس کے اندر کوشش ہوگی کہ بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے ایک ایک چیز کو ہم اس میں ایکسپلین کریں ٹیلیسکوپ کے اندر سب سے جو اہم پارٹس ہیں جو ہم بنانے میں استعمال کریں گے ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا استعمال ہوگا اس ڈی آئی ٹیلیسکوپ سیریز کے اندر جو آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں وہ ایک رومیٹک لینس استعمال کریں گے ایک رومیٹک لینس جو ہے یہ دو لینس پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ایک کانکیو ہے اور ایک کانویکس تو ٹیلیسکوپ بنانے میں جو سیکنڈ جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے وہ ہے اس کا آئی پیس اور ہم اس ٹیلیسکوپ سیریز کے اندر جو آئی پیس استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ایک سستا ٹیلیسکوپ آئی پیس ہے جس کی جو فوکل لینتھ ہے وہ ہے سکسٹین ایم ایم تو فوکل لینتھ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو لائٹ اس میں سے اگر پاس کرتے ہیں اور ایک آس جگہ پر فوکس پوائنٹ پہ فوکس ہو رہا ہوتا ہے اس فوکس پوائنٹ کی اس سے اور لینتھ تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ اس کی فوکل لینتھ ہوتی ہے تو اس آئی پیس کی فوکل لینتھ ہے وہ ہے سولہ ایم ایم یعنی سکسٹین ایم ایم اس کی فوکل لینتھ ہے اور آئی پیس کے اوپر ٹیلیسکوپ کی جو میگنیفیکیشن ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے یعنی جتنا زیادہ آئی پیس کی جو فوکل لینتھ کم ہوگی اتنی زیادہ میگنیفیکیشن زیادہ ہوگی تو دوسری چیز آئی پیس کے اندر امپورٹنٹ ہوتی ہے فوکل لینتھ کے علاوہ وہ اس کا ہے اپرچر فیلڈ ویو جسے کہتے ہیں یعنی لینس کا کتنا بڑا ایریا ہے جو آنکھ جس کے اندر ہم جس کے ذریعے آنکھ کے ذریعے جس کو ہم دیکھتے ہیں اگر دیکھیں بہت سے آئی پیس ہوتے ہیں جن کا فیلڈ ویو اینگل بہت اسمال ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے تو ہماری آنکھ کی پتلی سے بھی وہ چھوٹا ہوتا ہے اس لیے اس کو ہم ٹیلیسکوپ کے ذریعے جب اس آئی پیس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں تو بہت ایک تو بہت مشکل پیش آتی ہے دیکھنے میں اور دوسرا آبجیکٹ بھی کلیئر اور بڑا اور واضح نظر نہیں آتا تو اس لیے کوشش کیجیے کہ جب بھی آپ کوئی آئی پیس لیں تو اس کا جو فیلڈ ویو ہے وہ میکسیمم زیادہ زیادہ ہو یعنی کم سے کم سکسٹی ڈگری تک ہونا چاہیے سکسٹی سے اب ہوگا وہ زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر آئی ریلیف آپ کو فراہم کرے گا تو یہ آئی پیس ہمارے سائنس اسٹور کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے اس کا فوکسر فوکسر پاکستان کے اندر تو کوئی بھی ایسی جو ادارہ ہے یا کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن ہے یا کوئی بھی شاپ پہ آپ کو نہیں ملے گا تو یہ فوکسر ہم سائنس اسٹور کی ویب سائٹ پہ جو ہے یہ اویلیبل ہیں جو ہم ڈی آئی وائی ٹائپ کے فوکسر بنا رہے ہیں تو یہ فوکسر آپ کو ہم نے ایک اور ویڈیو اسی ویڈیو سیریز کے اندر آپ کو فوکسر بنانا سکھائے ہیں دو طرح کے فوکسر اس میں ایک ہے چوڑی والا فوکسر تھریڈ فوکسر ہے اور دوسرا فوکسر ہے ریک اینڈ پین گیئر والا تو یہ فوکسر اس ٹیلیسکوپ کے اندر جو رکھا ہوا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں رکھا ہوا ہے اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھتے ہوئے آپ بہت کہہ لیں کہ کم پیسوں کے اندر ایک بہت اچھا فوکسر بنا سکتے ہیں اور دوسرا فوکسر اسی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بنانا سکھایا ہے وہ ہے ریک اینڈ پینین پینین گیئر کو یوز کرتے ہوئے ریک اینڈ پینین گیئر دو طرح کے گیئرز ہیں ایک ہوتا ہے لینئر گیئر اور ایک اسمال راؤنڈ گیئر اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ فوکسر بنایا ہے آئندہ جو آنے والی جو مختلف طرح کی جو ٹیلس کو بنائیں گے کوشش کریں گے اسی فوکسر کو ہم استعمال کریں اور اگر آپ یہ فوکسر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ٹیمپلیٹ اس کا سارا وہ ہم نے ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے اگر آپ نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ وہاں سے بائی بھی کر سکیں گے تو اس کے بعد چوتھی اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے اس کا ٹرائپ اور سٹینڈ تو ٹرائپ اور سٹینڈ اسی ویڈیو سیریز کے اندر ہم کور کریں گے کہ آپ کس طرح سے ایک اچھا اسٹیڈی ٹرائپ اور سٹینڈ آپ بنا سکتے ہیں پی یو سی پائپ یا دوسرے مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کتنے طرح کے ٹرائپ اور سٹینڈس ہوتے ہیں یا کتنے طرح کے ماؤنٹس ہوتے ہیں ٹرائپ اور سٹینڈ بیسیکلی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر جو ٹیلیسکوپ ماؤنٹ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ دو طرح کا استعمال کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ای کیو ماؤنٹ ایکوٹوریل ماؤنٹ کہلاتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے السمت ماؤنٹ یعنی ای زیڈ ماؤنٹ جو ہے کہلا جاتا ہے جو کہ نارملی جتنے بھی ٹرائپوڈ کیمراز ہوتے ہیں جیسے یہ موبائل یہ جو کیمرہ ہے جس کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ نارمل ایزی ماؤنٹ کے اوپر جو ہے استعمال کیا ہوا ہے تو ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ اسی ویڈیو سیریز کے اندر دونوں طرح کے ٹرائپوڈ سٹینڈ یا ماؤنٹ جو ہے آپ کو بنانا
600 हंड्रेड mm. याद रखिएगा फोकल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है टेलीस्कोप के ट्यूब के ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 600 हंड्रेड mm. तो हमें क्या करना होगा हमें जो ट्यूब चाहिए हो गई इसको बनाने के लिए जिसकी लेंथ है तो इसकी टोटल जो लेंथ है तकरीबन हमने 600 हंड्रेड mm हमने रखी है बिल्कुल इसकी फोकल लेंथ के बराबर और इसके जो अपर्चर है दो इंच है अमूमन मार्केट में जितने भी मिलते हैं वो दो इंच या इससे कम ज़्यादा होते हैं तो आई हमारे जो लेंस है वो है पचास एम mm का और जो इसके अंदर जो है बहुत लूज़ होगा तो उसके लिए फिर हम कोई अडोप्टर या कोई भी पैकिंग इस्तेमाल करेंगे इसको फिक्स करने के लिए तो ये पांच चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रखती हैं इसको तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना जी सबसे पहले टेलीस्कोप जो बनाने के लिए हम इसका प्लान देख लेते हैं किसी एक आउटलाइन देख लेते हैं और उसको मैं आपको गाइड कर देता हूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि जो टेलीस्कोप सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं उसके अंदर एक बहुत प्रोफेशनल लेवल के टेलीस्कोप बना सकेंगे तो उसका जो प्लान हमने जो डिज़ाइन किया है वो देखें कि हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये है लेंस इस लेंस को जो है आपने आ, हमने यहाँ पर जो इस्तेमाल किया है इस लेंस की जो टोटल जो फोकल लेंथ है वो है तकरीबन ये ब्लू कलर में शो की गई है जो कि 600 हंड्रेड mm है ये जो पूरे ब्लू कलर के है सिक्स हंड्रेड एम आपने तो हमने ये लेंस लगाना है और ये लेंस हमने ट्यूब के तकरीबन 10 से 15 सेंटीमीटर दूर हमने यानी इसके फ्रंट से 10 से 15 सेंटीमीटर अंदर लगाना है और इसको हम वे कर सकेंगे अपने फोकसर के लिहाज से इसको हम वेरी कर सकते हैं अच्छा यहाँ पर आपको ये रिंग नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली ये जो रिंग है इसे हम कहते हैं बफल्स कहते हैं और ये लगाना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि इससे लाइट की जो क्योंकि जब लाइट पास होती है तो वॉल के साथ जो है लाइट टकराती है तो लाइट क्या कहते हैं कि वो डिस्पर्श होती है लाइट फैलती है और इन्हीं कहने एक नॉइस क्रिएट होती है तो पहले काम ये कि जो आपकी ट्यूब है वो अंदर से ब्लैक होनी चाहिए और दूसरे यहाँ पर हम बफर्स लगाएंगे तीन बफर्स लगाएंगे उन तीन बफर्स का काम ये होगा कि जो लाइट लेंस से आने वाली जो लाइट है वो उसी एक्स्ट्रीम लाइन में आए और साइड पर वॉल के साथ जो है वो लाइट टकराए ना ताकि इसके अंदर जो लाइट की जो नॉइस है वो कम से कम लाइट नॉइस जो है वो पैदा हो तो उस लाइट को हमने कम से कम प्रिसाइज रखना है और इसको तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है आपको इस तरह से हम बनाएँगे अगर आप इसमें देखें तो एक साइड का जो होल है वो बड़ा है फिर सेंटर में होल छोटा है होता है और उसके बाद इस साइड का जो होल है वो काफ़ी छोटा है तो अब देखें ये इस तरह से हमने एक पूरा इसका एक फ्रेम बना लिया है ये लेज़र कटेड है इसका प्लान जो है इसकी जो डायमेंशन है वो मैं आपसे वेबसाइट पे शेयर कर दूँगा तो इन्हीं इसको इस तरह रखना है कि जो लेंस के करीब है उसका होल बड़ा रखना है उसको हमने प्रॉपर डिज़ाइन किया है कैलकुलेटर डिज़ाइन किया है और ये वाला पार्ट इस टूब के अंदर जो है हमने लगाना है एडजस्ट करके लगाना है ठीक है तो ये आसानी से इसके अंदर जा सकता है और ये वाला पार्ट जो है इस ट्यूब के अंदर हमने इस तरह से इंसर्ट करना है आसानी से इसमें लगा सकेंगे तो तीन बफल लगाने के बाद इसकी जो बात आती है यहाँ पर हमारा फोक्सर तो फोक्सर हम कोई से भी लगाएंगे तो हम ये वाला फोक्सर इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम इसी आई के अंदर यानी इस फोक्सर के अंदर जो बना हुआ है तो इसकी जो ये वाला पाइप है गैस ट्यूब है इसका डायमीटर वन इंच है तो ये लगेगा तो इसके अंदर आई पी भी लगाना बहुत आसान है ठीक है तो ये आई पी इस तरह से लग जाएगा तो ये हमारा सिंपल प्लान है और अब हम लेंस की बात करते हैं ये दो लेंस हैं और इनको जोड़ना है और ये भी आपको मैं साथ साथ आपको बता चलूँगा कैसे जोड़ना है अब क्योंकि ये लेंस जो है वो इसके अंदर बहुत लूज़ है तो हमें इसका एक एडोप्टर बनाना पड़ेगा और एडोप्टर बनाने के लिए हमें तकरीबन चाहिए दो इंच का पी सी पाइप ही चाहिए इसके अंदर हमने लेंस को फिक्स करना है तो पहले हम लेंस को जो है वो असम्बल कर लेते हैं लेंस की पैकिंग उतार देते हैं तो एक ये लेंस है जिसके अंदर देखें कि लाइट जो है वो एक पॉइंट पे फोकस हो रही है तो ये जो लेंस कहलाता है ये कहलाता है कॉन्वैक्स लेंस ये दोनों साइड इसकी कॉन्वैक्स हैं और दूसरा जो लेंस है अच्छा एक रिंग है और दूसरा जो लेंस है वो कॉन्केव लेंस है यानी इसके दोनों अंदर के से थोड़ा सा ये अंदर की तरफ ये कैविटी है ये अंदर तरफ झुका हुआ है तो ये लेंस आपने इसको करना है तो सबसे पहले आप इस पर याद रखें इसके अंदर एक सरफेस बिल्कुल फ्लैट है और एक सरफेस अंदर की तरफ कर्व में है तो आपने क्या करना है इस लेंस को जब यहाँ रखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनको कैसे रखना है ठीक 
तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लेंस को ऐसे रखूँगा तो ये दोनों में गैप आ रहा है नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये भी इसकी साइज़ भी जो फ्लैट है इसकी साइज़ कॉन्वैक्स है तो ये नहीं जुड़े तो आपने इसकी जो कॉन्केव साइड है इस वाले लेंस की और इस वाले लेंस की जो है कॉन्वैक्स साइड है इसको आपने इस तरह से रखना है और बीच में आपने ये रख लेना है आपने रिंग और उसके बाद आपने इस तरह से रख देना और यहाँ पर अब हम टेप लगा देंगे ताकि ये लेंस जो है वो जुड़े रहें स्टेप को हाफ कर लेना है और हाफ करने के बाद फिर हम लेंस पे लगाएंगे अब देखना है कि ये जो पाइप का अडोप्टर हमने एक पीस लिया है इसमें कितना गैप है तो काफ़ी सारे गैप हैं तो अब हम इसको क्या करेंगे इसको कट कर देंगे इस तरह से और इसको इस तरह से ओवरलैप करेंगे और देखेंगे कि लेंस कहाँ तक आके फिक्स हो रहा है और इस पर एक मार्क कर देंगे यहाँ पर कि इस हिस्से को हमने यहाँ से कट करना है और जो मार्क किया है इस वाले पार्ट को हमें स्ट्रेट सीधा हमें काट देना है और अब देखना है कि इसको जब हम जोड़ते हैं इसको प्रेस करते हैं प्रेस करने के बाद ये इसके अंदर जा रहा है आसानी से या नहीं जा रहा अगर नहीं जा रहा तो मज़ीद इसको हम थोड़ा सा और अच्छा याद रखें ये जो पीवीसी पाइप लेंगे आप जिसको मैं बता चुका हूँ ये काफ़ी इसका जो गेज है वो काफ़ी पतला है यानी इसका तकरीबन दो एम mm इसका जो है वॉल की थिकनेस है तकरीबन दो एम mm है तो इससे ज़्यादा मोटा नहीं लेंगे अगर इससे ज़्यादा मोटा लेंगे तो फिर ये लेंस और उसकी सारी जो कैलकुलेशन है वो आउट हो जाएगी ठीक है तो आपने जैसे इसके अंदर देखें करने के बाद ये इसके अंदर चला गया आसानी से यस अब आपने लेंस को इसके अंदर लगा देना है याद रखिएगा जो चौड़ा लेंस है और ये जो पतला लेंस है चौड़ा लेंस जो है वो कॉन्केव है और पतला वाला जो लेंस है वो कॉन्वैक्स है इसको इस ट्यूब के अंदर जब ऐड करना है तो इसको आपने ऐसे रखना है कि जो चौड़ा वाला लेंस है वो बाहर की तरफ हो ऐसे इस ट्यूब के अंदर ठीक है और ये जो कॉन्वैक्स लेंस है इसके आउटर साइड पर रखना है ठीक है इसको थोड़ा मैंशन भी कर देता हूँ यहाँ पर चौड़ा लेंस है और यहाँ पर पतला वाला लेंस है ठीक है और इसको ट्यूब के अंदर इस तरह से इंसर्ट करना है ठीक इसके अंदर ये इंसर्ट करना है और ये फिक्स भी हो जाएगा और ये तकरीबन आपने करना है टोटली अगर हम कैलकुलेट करें तो इसके अंदर जैसे ये लेंस है अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो इसको तकरीबन आना चाहिए दस एटलीस्ट दस सेंटीमीटर के ऊपर यानी हम यहाँ पर रखते हैं तो ये दस सेंटीमीटर तक यहाँ पर आपने करना है अगर ये लूज हो तो आप इसके ऊपर टेप लगा सकते हैं तो ये तकरीबन होना चाहिए 10 सेंटीमीटर 8 से 10 सेंटीमीटर तक में आप रख लें इस तरह से और इस तरह से लेंस तकरीबन आपने 8 से 10 सेंटीमीटर अंदर रख दी है यहाँ से यहाँ पर लेंस लगा दिए हैं तकरीबन इस हिस्से पे और इसका जो डिस्टेंस है टोटल वो तकरीबन है नौ सेंटीमीटर ठीक है तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं फोकस के हिसाब से फोकसर के हिसाब से लेंस ऐड करने के बाद का जो हिस्सा है वो ये है कि हमने इसके अंदर जो बफल बनाए हैं ये बफल इसके अंदर डालना है और याद रखें बफल्स को हमने पूरा कैलकुलेट किया है तो इस लेंस से ये तकरीबन होगा दस सेंटीमीटर दूर रखते हुए हमने इसको सेट करना है तो अगर यहाँ से देखें तो ये यहाँ पर आना चाहिए हम स्केल की मदद से इसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे और साथ में हम वेरीफाई चेक भी कर लेंगे देखिए बड़ा होल जो है इस तरह आगे की तरफ है और छोटा सा हॉल पीछे की तरफ है तो आप इसके अंदर हम इस तरह से इंसर्ट कर देंगे अगर तो ये लूज़ है तो हम यहाँ पर टेप की एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर तो ये इसके अंदर लूज़ है तो हम टेप की जो लेयर है एक यहाँ पर लगा देते हैं अगर आप लेज़र कट नहीं कर सकते तो आप सिंपल इसका जो टेम्परेट लेकर आप उस हिसाब से आप कार्डबोर्ड का या किसी भी शीट का कागज का ब्लैक कलर का किसी भी चीज़ से जो है आप रिंग काट के इसके अंदर लगा सकते हैं और इससे इसके बिना अगर आप चेक करेंगे और इसके साथ चेक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा और उसके बाद फोक्सर की बारी है और ये फोक्सर आपको पहले भी आपको बनाना हम सिखा चुके हैं कि किस तरह से बनाएंगे और ये फोक्सर हम लगा देंगे और फिर हम बात आएगी इसकी माउंट की तो माउंट जो है हम इसका इस टेस्कोप का जो माउंट है वो भी हम बना जो डी आई वाई टेस्कोप का माउंट है 
वो भी हमारे पास एक रखा हुआ है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो अब हम अपनी बनाई हुई टेलीस्कोप जो है इसके माउंट के ऊपर हम एडजस्ट कर देंगे अच्छा ये वाला माउंट जो है हमारी साइंस क्लब की वेबसाइट भी मौजूद है और इसको किस तरह से असम्बल करना है इसकी वीडियो भी मौजूद है और इसके साथ दूसरा जो माउंट है डी टेलीस्कोप जो डी आई पाइप्स और सिंपल यूज़ करते हैं वो भी जल्द आपको जो है हमारी वेबसाइट पे जो है और हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा तो हम इसके ऊपर जो है लगाते हैं और एक तरीका जो आपने देखना है कि सबसे बैलेंस इसका सेंटर पॉइंट निकालना है तो सिंपली आप दो फिंगर्स के ऊपर रखें आप दोनों फिंगर्स को क्लोज़ करें जहाँ पर दोनों सिंगल आके जॉइंट हो जाएँ वो हिस्सा यहाँ पर रख दें आप इस तरह से इस तरह से ये नेचुरली बैलेंस हो जाएगा और माउंट को आप इस तरह से टाइट कर दें रबर बैंड लगा दें इस तरह से हमारी टेलीस्कोप कंप्लीट होगा टेलीस्कोप सीरीज़ की जो पहली वीडियो है जिसके अंदर हमने 50 एम mm के लेंस को इस्तेमाल करते हुए टेलीस्कोप बनाई है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या नज़र आता है और कितना जूम करके नज़र आएगा अच्छा इस पर एक और चीज़ जो है अगर हम ज़मीन तौरों ज़मीन में मौजूद चीज़ों को देखेंगे तो ये सारी सारी हमें उल्टी नज़र आएंगी तो उसके लिए लगाया जाता है एक डायगोनल इसी वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डायगोनल बनाने का जो तरीका है वो भी हम देखेंगे और उसमें सीखेंगे कि किस तरह से आप एक अच्छा डायगोनल जो है बना सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं कुछ मज़ीद पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर वन के इसके ट्यूब के अंदर आपको ब्लैक कलर करना है ब्लैक मैट कलर करना है इससे इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी हो जाएगी नंबर टू टेलीस्कोप से कभी भी कभी भी आपने सूरज को नहीं देखना डायरेक्टली बिना फिल्टर के और ना ही इसके अंदर आप मून जो कहते हैं सूरज ग्रह होता है और चांद ग्रह हैं इसके अंदर देखने की कोशिश हरगिज ना करें आपकी आंखें जो हैं मुस्तकिल तौर पर डैमेज हो सकती हैं जिसका कोई इलाज भी नहीं है तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने सूरज को कभी भी नहीं देखना इस टेलीस्कोप से अब हमें सफ़ेद कबूतर को जो है हमने फोकस किया है और हम देखते हैं कि हमारी टेलीस्कोप में हमें कैसा नज़र आ रहा है देख सकते हैं कि जो हमने टेलीस्कोप बनाई है ये वही टेलीस्कोप है और उसी का व्यू है अभी हम टेलीस्कोप को मुकम्मल करने के बाद छत पर ला चुके हैं और इस वक्त रात के नौ बज चुके हैं और आज अप्रैल की उन्नीस तारीख है और रमज़ान की अट्ठाईस तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सा प्लैनेट इस वक्त विजिबल है तो मेरे पीछे सिर्फ सिर्फ इस वक्त जो है एक प्लैनेट है जिसे हम प्लैनेट वेनस कहते हैं वो हमें क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है तो हम उसको इस टेलीस्कोप के अंदर जो है देखने की कोशिश करेंगे तो इस टेलीस्कोप में हमने क्या किया है इस टेलीस्कोप में जस्ट एक माउंट हमने इस्तेमाल जो टेलीफोन का जो अडोप्टर है ये माउंट है वो हमने लगा दिया है उसके साथ मोबाइल फिट कर दिया है और इसका जो हमारा जो इक्वल इक्वटोरियल बाउंड है उसको हमने नॉर्मल जो कैमरा स्टैंड है कैमरे के ट्राइपोड स्टैंड है उसके ऊपर हमने जो है फिक्स कर दिया है तो हम देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स रहते हैं अभी ये स्पॉट नज़र आ रहा है ये है बेसिकली वेनस अब मैं इसके जो है प्रो मोड पर लाने के बाद इसका आई इसकी जो लाइट है उसको कम करूँगा फोकस जो है इसको मैनअल रखूँगा और इसको जूम करूंगा मैं ये थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टेप और अब हम फोकस को जब हम मैनअल कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपने फोकसर की मदद से इसको एडजस्ट करेंगे आप देखिए यहाँ पर ये डी फोकस हुआ हुआ है इसको जब वापस लाएंगे इसमें साइज छोटा होता जाएगा तो ये आप देख सकते हैं कि वेनस जो है एक साइड से थोड़ा सा हाफ है नहीं आधे चांद की तरह हमें नज़र आता है अगर हम इसको टेलीस्कोप की वजह से देखते हैं क्योंकि सन की लाइट एक ही तरफ पड़ रही है और कुछ कुछ पार्ट जो है वो सन लाइट से जैसे दूर है सन जहाँ रोशनी नहीं पहुँच रही तो इस वजह से हमें ये स्टार भी जो है चांद की मानद जो है नज़र आता है तो वेनस को हम देख चुके हैं विजन वेनस बहुत अच्छा तो नज़र नहीं आता लेकिन एक फिर भी हम कुछ हद तक जो है इसको देख सकते हैं कुछ हद तक फिर विजिबल कर सकते हैं इस टेलीस्कोप को और इसकी वीडियो बनाने में हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत और तहकीक की है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आप सबका बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़